The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Hello everyone, ito po ang inyong lingkod, Tita Shure Manuel, and of course, I'm so proud to tell you that right now, nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating mga ginagampanan na mga media and productions, and of course, nasa filmmaking din tayo. And speaking of productions, nice ko kayong inyayahan dito sa aming Supreme Productions. Dahil po dito sa Supreme Productions, marami po tayo dito mga ginagampanan. Kasama po dito ang pagde-develop ng talent. So, dito lang po yan matatagpuan sa Brick Road. Huwag niyong kakalimutan, Supreme Productions. For all your dreams to come true, why don't you join and see Supreme Productions for yourself? Again, the place is at Santa Lucia Mall here in Cainta. Thank you. Hello, good morning. Good morning ba o afternoon na? Ah, good noon. <laughs> Alright, i-under mo na yung music, Angel. Alright. Yes, oh, narinig mo ko? Yes, of course. Welcome to Hello, our program special people. Ang ating hong guest for today, walang iba kundi si Mr. Jimmy Concepcion. Pinapalakpakan niya. Yes! <laughs> Oy, mali. Walang palakpak. Dapat may palakpak yan, Angel. Ayan, Ayan meron Mr. Ako, Jimmy Concepcion. Yan ang aking producer. Co-producer ko yan sa pelikulang Talo, Tabla, Panalo. Diba, Jin? Yes. Uh -oh. Oh, long time. That was long time ago. Uh, 2013 lang naman. Nine years. Nine years yeah, ago. That was before uh, mamatay si Eddie Garcia. Ah, syempre diba, naman. Uh, nakalas ano tayo sa kanya, nakapagtrabaho tayo sa kanya. Nakagawa With tayo ng pelikula. Yes. Oo. Para nga ano eh, no? napaka-timely na kahit pa paano, nagkaroon tayo ng pelikula na syempre ma-immortalize yung character ni Herman Moreno at saka ni Eddie Garcia, di ba? Ayun. Yes, especially uh -oh. actually ngayon ang naiwan na si Bus Anton Roa. Yes. So, doon sa mga karakter doon, si Chapusit uh, namatay na rin. Wala na uh, rin. Si ano? So, Meron pa si yung kasama natin na ano, oldie na Tita rin. Oh, si Tita Swarding. Swarding, yes, yes. Oh, si Tita uh -oh. Swarding. Oo. Uh -oh. Nalulungkot oh. tuloy ako pero talaga namang 9 years ago pa yung pelikula. Marami na so after pandemic, ito na yung naging ano mo ha. Uh, ah. nagkaroon pa ng pagkakato na makapag-broadcast ulit. Uh, thank you kay Ate Mel. Yes, Elizalde, Tita Mel Elizalde ah, pinapalakpakan din niya <laughs> si Ma'am Mel. Gawa ako sa kanya no, ng pelikula. Actually, hinahamon ko siya nung kailan, Jim. Sabi ko, gagawa kami ng movie na back to back, merong Mel story tapos merong ako. <laughs> Pero pag-usapan natin 'yan, kaya lang bigyan mo na nating ano yung ikaw. <laughs> So, what are you busy with? Ano bang pinagkakabisihan mo ngayon? Ayan, yeah. so matagal na ako din nakakagawa ng pelikula. Kasi eh, before pandemic, actually, meron ako naiwan na tatlong pelikula. Isang yeah. international, dalawang local. So, yung international is possibly uh, with uh, Lee Ming Hu, uh, mm -hmm. the Korean character actor. Oo. Si, Then, uh, international yon So, supposedly, gagawa rin kami ng uh, mga concert before. So, inaayos na namin, biglang nagkaroon ng pandemic. Likewise, yung naiwan namin, uh, buhay pa si April Boy Regino. Oo, alam ko yan eh. Yung, diba, uh, panay na meeting. April Boy Regino. So, diba, Oo. may interview kami sa kanya. Oo. At ginagawa na yung script. Eh, medyo na-delay lang yung script. Inabot kami ng tatlong buwan. Then, uh, the following year, 
medyo malala na yung sakit ni April din nalas sa ospital. Anyway, pero ewan ko lang doon sa aking producer doon kung itutuloy pa niya. Pwede pa naman ituloy yon sa so the story of ano. Napakaganda na story ng buhay ni Epi. Ang, ang, ano, ang producer uh, to riches. Ang producer mo ba dyan, si Efren Reyes Jr.? No, ano to, uh, Water Plus uh, Production uh, under uh, Marinette Gamboa. Ah, Marinette. Ito siyang, oo. Uh, oo, kasi nakikita ko yung mga meetings. With my uh, present producer, oo. Brad Cusino. Yan. Actually, nabayaran na namin yung istorya niya. So, hindi naasahan at na namatay siya sa ospital. May, may sakit uh, na siya. May sakit na siya noon. Ako may sakit na siya, uh-huh. pero hindi namin akalain na na-trigger na- talaga siya nung nasa hospital siya. Eh, magkasama pa nga kami nag-show nun, pero bulag na isang mata niya. Nagpunta kami ng Cagayan de Oro uh, through ano, uh, Marinette Gamboa, kasama si Marinette Gamboa noon. Uh, so doon sila nagkakilala. So sabi ko kay, kay sa producer, why not... Uh, gawin na lang natin pelikula yung istorya ni April Boyerino. So pumayag naman. Maganda yung istorya from Rag to paano niya niligawan yung asawa niya until now, hanggang sa namatay siya, sila pa rin. Uh, noong time na yun, nagbabike pa lang siya. Ano pa lang siya noon? Sumasali siya sa mga kung operetang tagpi-tagpi, yung mga radio broadcasting ng ano, DWW. Ayan. Uh, Doon so, sila nagkakilala ng asawa niya. Ayun. So in other words, Talagang very colorful ang love story ni April. At saka... Yeah, so until now, medyo nakakausap pa rin yung misis niya, si Madeline. Uh, hindi na maawasan na mapaiyak kasi talagang hindi niya, hindi siya makamove on uh, with April Boy. Dahil si April Boy kasi napakabait na tao. When you ask somebody from uh, the neighbor sa Marikina, hindi siya umaalis to sa Marikina kasi... Marami siyang natulungan doon na nung na-interview namin siya, mayroon pala siyang pinag-aral ng mga ano doon, maihihirap doon sa Marikina. Wow. So kaya hindi na sila umalis sa Marikina. Although na lumulubog doon, di ba? Oo. Nung saan undoy, saan actually, part ba? Saan na, part ng Marikina? Saan banda? Kalumpang. Kalumpang. Doon Kalumpang nakatira. Oo. Okay. Ah, meron siyang ano daw, bar doon. Oo nga, yun nung yung kaya nare-recall ko. Oo. Mm, nasa Amerika sila nung naundoy daw sila. Nung naundoy, nung undoy no, nasa Amerika sila nun. So ano nangyari sa bahay nila nung undoy? Ay, talagang as in, nabasa lahat ng ano niya, mga gamit niya, pati mga laka niya. Oo. Actually, na-recover naman nila yun eh. So, na-recover ah. nila yun. Oo, oh, okay. Hindi ba magkakapatid yan? Si April Boy oh. Rino, may mga oh, yung kapatid. Dalawa, si ano, re, yung April uh, Boys. Oh, si sila yung April si... Boys kung tawagin. Oo. Uh, Oo. Actually, nakita ko si nung nasa Amerika kami nung nag-show kami doon. Mm. Malapit lang taga LA kasi may, nagsusumba sila noon eh, si na yung magkapatid. Oh, tapos bago uh-oh. sila, bago siya namatay, siguro namatay sa mga March yata yan, or tapos February, or February, March, uh, February, nag-concert pa sila sa Kwan eh, uh, sa Las Vegas. Ako, sa akin pa nga pinagawa yung poster nila, ni uh-oh. April. Uh-oh. Okay, okay. Oo. So anyway... Da, babalikan natin next time ulit yung topic natin about April Boy. I'm more interested sa iyo yung mga kaganapan mo at saka pag-usapan natin kung ano yung pwedeng way na makonta kanila kung ano yung mga services na pwede na ma-render ng isang gene conception. Yeah, Madali naman akong hanapin eh. Google mo lang yung pangalan ko. Tapos lalabas na yung picture ko. I-click mo yun. Sa Google. Okay. Jim Conception. Like, example, oh, yung Anong pangalan? Jim? Naman, yung resume ko. Pwede mo na rin makita kayong mga ginawa kong pelikula sa IMDB. Di ba oh, automatic my. yung pag nakagawa kang pelikula, lalabas yung pangalan mo doon. Oh. Pati mga pelikula oh. mo, siya yung director mo. As of now kasi... Uh, bali, magto two years na ako dito sa opisina ng ito, yung BTS, basta tayo sama-sama. Ito uh-huh. ay uh, support kami kay DBM. 
So, eight months kaming nag-support sa kanya na without uh, any single coins na galing kay BBM. <laughs> so, ito uh, parang bigay ng producer ko dito, eh, may-ari nito. Uh-oh. Yung founder na itong BTS, si Miss Rads Cusino. So, siya yung actually nag... Uh, nagsusupport or nagbibigay ng uh, ano yung mga material pang for campaign then nagkakaroon kami ng event may mga ano siya tumutulong din siya so yung uh, naging ano ako sa kanya o parang all around instead yes. of uh, kumuha ko ng isang uh, package na deal na show Uh-oh. kasi aside from singing and comedy ano din ako dito, naging uh, graphic artist ako dito. So lahat ng design ng mga poster ni PBM, bali ako rin ang nag-design lahat. Okay. Same now, time before, nag-design. Oo. Oh, no. Yeah. Oo. Sir Jim, very interesting yung topic natin, no? Kaya ang gagawin ko, magkakaroon tayong part 2. Uh, is, pagka naputol tayo ngayon, pag naputol to, ang part 2 natin, wala ng intro, tutuloy-tuloy na natin yung usapan natin. ba? Diba? Okay. We'll have a part 2 of this just in case. Kasi may nabasa ako dito na ano, nagwa-warning si Zoom. Sabi ng Zoom, any minute baka maputol. Kasi ano, oh, parang late talaga. tayo. Kasi meron na, so, ang Zoom kasi, may, uh, sir, ano yan eh. Uh, may time. Minutes tala, may time talaga. Exactly. I think mga 30 minutes or 15 Oo. minutes. Oo. Kaya nga, pero kasi natagalan tayo dahil nagkaroon ng intro, medyo may kinakapa. Just in case lang po. Pero ang totoo, kaya ako pinag-try si Mr. Conception ngayon. We're trying to invite him to join us here at Elizalde Broadcasting. Pero siyempre, baka ibang format, ano? Hindi yung ganito. Comedian po ito. Ito po yung bagong Ray Cards duet. Kaya ako ni kwento niya yung nasa Las Vegas. Nagpupunta po sa Las Vegas yan. Oo, bukod sa pelikula, ha? So, in case lang na mapuputol po kami, huwag ko kayong mag-alala, magkakaroon tayo ng continuation ng ating program about Mr. Gene. Pwede ba akong mag-promote, mag-ano? Mag- yeah, sure. Go ahead. Okay, Hagat kaya. Kaya mga nanonood sa'yo, uh, magkakaroon kami ng series of show okay. para sa mga WFW. Oo. So, umpisa namin na uh, ang parang uh, Asia tour. Uh, Asian tour? Mm-hmm. Asian tour, oo. Oh, puro mga Asian. Uh, wala, wala lang kasi yung Hong Kong. Uh, Walang Hong Kong. Kasi, okay. Oo, oh, pero sa Singapore, Malaysia, Taiwan, tsaka Macau. And... Ano, Cambodia, no. Ano, ano, Vietnam. Wow. Yan. So, talaga naman. Ito yan, right after siguro ng, ano, ano, nitong proclamation ni BBM. After, right after ng proclamation, kasi magkakaroon kami ng, ano eh, ng kwan sa OWA. Okay. So, parang position na... Uh, kakalingay namin mga OFW. So yung mga may problema dyan, nalimbawa, mayroon kami concert sa Singapore o sa, sa Saudi, sa Dubai. Siyempre, at the same time, pag after ng show, doon naman namin pupuntahin house to house kung ano yung mga mayroon problema na all time. Nice! Ang ganda niya ang project, programa. Ano, sa kami project ni BBM. Wow! Ang ganda ang programa niyan and saludo ako. At syempre, hindi ako magugulat dahil dati ka namang umiikit, umiikit, umiikot sa iba-ibang bahagi ng mundo, ba diba? Oo. So that's good, no? And uh, as I've said, pwede nating ituloy-tuloy yan kahit nga nasa abroad ka. Kasi worldwide din naman ang Elizalde Broadcasting. Kaya yes, okay. kung saan ka man naroon. Oh. Yeah, hanggit wala kami mga show, so for the meantime, uh, nag-design muna ako ng mga, meron ako actually kontrata ng mga, mga magazine, diaryo, uh, at the same time, uh, music video, video. That's you good, know. that's good. Mamaya may kliyente tayo, ha? <laughs> Huwag mong kakalimutan. Uh, magkita Uh-oh. tayo siya mamaya. Pag-usapan natin yung, yes. ano, kung ano yung papagawa nila sa atin. I think ata narinig ko yata. Mm-hmm. Magazine with the uh, ano, Eventions sa Cubao, uh, Anobo Hotel. 
Ah, ganun. Wow, bongga. Yeah, no. Oo, oh. looking forward yeah. to that. Oo. Ayun. Yeah. At si Jimmy po ay also yung mga live entertainment, whether dito sa Pilipinas or abroad, kayang-kaya ho ni Sir Conception yan. Yeah. Diba, may pinupuntahan siya? At the same time pala, ano ka, filmmaker, ha? pwedeng uh, isang buong pelikula. Yes. Ako na lahat. Yes. Pwedeng uh, as line producer. I know. Oo. Line producer po siya. Kunyari, may bala ka mag-produce. Meron kang... Oh, in, and, yeah. oo. in and out na yun. In and out. Yes. Uh, meron ng uh, ROI yun. Yes. Oo. Pupuan din natin yan dahil may kliyente tayo para sa line production. Meron ipapahawak na pelikula sa atin. At saka... May celebration next year pa naman pero ngayon nagagawin lahat ng planning no So ay dito mga kasamahan kong uh, staff employee dito sa BTS mm-hmm. Actually all around din sila eh kasi nasa buwan ko ng event namin Oo Meron na ako dito mga production staff Oo Ayan sila yan sama ko sila Wow ang mga production Ayan, staff hello. yan Meron na rin ano diyan <laughs> Yan ang mga, oo. Oh, oh. designer. Oo. Oh, oh. Ayan, naputol na. <laughs> Hindi pa naman. Oo, oh, oh. nakilala ko yung mga yan, di ba? So, uh, ako naman, on June 23. <laughs> tapos may dinidesign akong ano, magazine oh. ng BTS din. Ito, pinadesign sa akin, magazine ng BTS. Wow, oo. Oh, oh. Ang ganda. So, Magaling si Jimmy dyan sa pagde-design ng mga cover. At hindi lang, actually, pwedeng buo. Kaya lang, very busy person siya. Marami siyang proyekto. Kaya, wag niyong abalahin ng oras niya. Pero kung tutuusin, magaling yan. Lalo na ng panahon ni Tita Pilang. May sarili kaming agenda. ba diba? Yung magazine natin. Uh, agenda. Agenda. Nung kailan na inaano ko, pinupost ko dito sa story ko dahil gusto kong maalala ang uh, C, uh, ano, SM um, Suki Suki po si Mr. Concepcion sa mga event na ginaganap sa SM Yun. Yes, medyo uh, nung nagka-pandemic medyo nawala tayo dyan sa event ng SM, di ba? Yes, lahat naman ng malls eh, medyo nag, <laughs> nag-lockdown din sila kaya pati tayo Okay Wow, medyo ano ba yun, parang kuryente na ang aking narinig. Ano ba yung Angelo, bakit may parang sound style dyan? So, maybe one of these days invite kita dito at naputol na siguro, kaya ganun. Nandun pa ba, Jim? You're still there? Yes, yes. Okay, ako naputol kasi parang may grounded na sound. Oo. So, just in case, again, uh, kung baga parang nagsasabi yung ano na one minute na lang kung sakasakali po again I promise there will be a continuation to this episode at uh, kasi 12.17 na naglunch ka na ba? hindi pa oh, maglunch pa. muna tayo pwede so, tayong magbusak ha? after para ano kasi baka nakokuryente na itong IT ko dahil <laughs> nakokuryente uh, sa gutom dahil past 12 na oo uh, But we'll be, ano ha, magkakaroon tayo ng continuation nito. At saka mag-critic tayo mamaya pag-usapan natin how we can improve a program na nandyan ka. Oh, at nandito ako. Oh, wala na yata nakalagay. Oh, hello. Ayun. So, for now, ladies and gentlemen, as I've said, I was trying to excuse myself kung mapuputol to. We'll definitely have a continuation with Mr. Jim Concepcion on the next special people. So, bye for now and uh, we promise siya po yung aking co-producer ng Talo Tabla Panalo and we promise to make another production. So, bye for now and we'll hear from each other again very soon. Salamat po sa inyong pakikinig dito sa Special People with Jimmy Concepcion. Elisa, 